iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X ou iPhone 10 foram apresentados. Se liga agora para conhecê-los. Fala aí pessoal, eu sou o Matheus Kais e hoje eu trago para vocês mais um vídeo, dessa vez conheça o iPhone 8, 8 Plus e também aí o iPhone X ou o iPhone 10, né? Ainda não sabe como é que ele vai ser chamado aqui no Brasil, eu vou chamar ele aqui de iPhone X e iPhone 10 vou ficar intercalando, mas aí você me diz nos comentários, beleza? Aproveita também para me seguir nas redes sociais, já estão todas aqui embaixo e sem lero lero, vamos lá pro vídeo. O iPhone 8 e 8 Plus foram apresentados sem muitas modificações, agora o corpo deles é inteiramente de vidro e tem suporte a carregamento sem fio, o que é uma as coisas bem bacanas. Uma nova tela retina HD com True Tone que deixa os brancos mais reais, ou seja, os brancos mais brancos, e um chip gráfico A11 Bionic, tá? Esse iPhone tá parecendo muito, mas muito mesmo, iPhone 7 e 7 Plus, só que a traseira deles é inteiramente de vidro, ou seja, mais propenso a quebrar. Não tem ali nada novo em relação à proteção de água, né? Ou seja, ele ainda não é, você não pode mergulhar, tirar foto caso aconteça, ainda não temos relato de que um iPhone estragou pela água, ou seja, é bem seguro esse iPhone 7, 7 Plus, inclusive o 8 e 8 Plus, mas não tem essa certificação, se estragar você ainda vai ter que arcar com os custos. Vamos falar agora um pouquinho das câmeras, as câmeras melhoraram um pouco, é aquilo lá que a gente vazou já também pessoal, filme em 4K 60 quadros por segundo e também 1080p 240 fps, ou seja, uma grande melhoria aí para as pessoas que são fãs de vídeos em câmera lenta. Também tem uma melhoria interna ali, que é para a câmera do iPhone Plus, né, porque ele tem duas lentes e é no efeito de profundidade. Agora você pode brincar ali com alguns filtros, você pode deixar a foto mais como se fosse num estúdio, ou seja, não fica só aquele desfocado, você pode brincar com sombras e também brincar ali colocando o fundo ali inteiramente preto, deixar um pouco mais sombrio da sua cara, deixar ele um pouco mais claro, dá esse efeito bacana, resta saber se funciona, esse efeito de profundidade, nesse né? portrait mode aí da Apple ainda está em beta, né? já tem mais de um ano que está em beta, tem quase um ano que está em beta na verdade, e só resta a gente testar. Como eu havia falado, ele conta agora com um carregamento sem fio, que é uma das novidades em relação ao anterior, e eu considero ele um iPhone 7S, só que com a parte traseira, tá? As versões S só tem melhorias internas, ou seja, correções na câmera, melhorias de desempenho, esse como mudou a traseira, provavelmente eles chamaram de, 8, de iPhone 8, tá? É por isso esse nome. Mas, assim, não vale a pena, na minha opinião, é claro. Essa versão começará a ser vendida aí no dia 22 de setembro, né? disponibilizada nas lojas, e você pode realizar a pré-venda no dia 15 de setembro desse mesmo ano, 2017, que eu estou publicando esse vídeo. Ele custará a partir de 699 dólares mais impostos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem data de chegada. Meio decepcionante esse iPhone 8 e 8 Plus, né? Vamos agora falar aqui do iPhone X, iPhone 10 ou iPhone X, você que sabe. A gente não sabe ainda como é que vai ser chamado aqui no Brasil, então vou intercalar, como eu tinha dito no começo do vídeo, mas vamos lá. O iPhone X contará aí com uma tela Super Retina HD Display, que é uma melhoria da tela OLED, que é muito boa e já está presente em vários celulares, né? A tela OLED tem vários benefícios, como por exemplo, uma ótima resolução, um ótimo nível de contraste e também ali ele poupa mais energia, o que ajuda aí no desempenho do aparelho. Agora a Super Retina Display contém tudo isso e mais benefícios, principalmente no brilho, por exemplo. O iPhone X, iPhone 10, ele tem 5.8 polegadas, ou seja, ele é maior aí que o iPhone Plus, né? As versões Plus, tanto do 6S Plus, 7 Plus e também do 8 Plus, ele é maior em tela. Basicamente, eles são do mesmo tamanho. Acontece que agora, o do iPhone novo aí, não tem o botão Home e a gente já vai falar dele. Ele aproveita muito mais a tela e o botão Home ali foi substituído por gestos, tá? Vai lembrar que o iPhone tem essa borda aqui e agora a versão X, a versão 10, não tem mais. Então, isso aqui vai ser tela, vai mostrar aqui o nível ali de Wi-Fi, o nível ali da bateria, também a operadora, etc. Basicamente, vamos ver aí como é que ele vai se reproduzir em vídeo. A Apple não mostrou. Falando ali sobre o botão Home, não vai ter mais, porque vai ser basicamente tudo tela. Bastante lembrando aí o Xiaomi Mi Mix. E o Mi Mix 2, aliás, foi lançado ontem, no dia... Que dia que foi ontem? No dia 11 de setembro. <risos> Mas voltando aqui ao iPhone 10, né? Ele não tem botão Home e agora foi substituído por gestos. Ou seja, para você realizar a volta aos aplicativos, ou sair de um aplicativo, ou usar o botão Home, né? Porque é uma 
assim, uma coisa do iPhone mesmo, você vai ter que utilizar o swipe up, ou seja, deslizar o seu dedo para cima e deslizar o seu dedo, utilizar os gestos, como eu havia falado, o que vai ser uma coisa, uma fase de adaptação para os iPhone users. Mas onde está o revolucionário Touch ID, o botão de leitor de impressões digitais, que agora está disponível em todos os smartphones, e a Apple realmente introduziu de fato, vamos combinar que foi a Apple que introduziu lá, Tamo aqui com o Touch ID, eu sei que teve outros e tal, mas quem colocou mesmo foi a Apple, né? Vamos combinar os haters aí de iPhone. A empresa anunciou o revolucionário Face ID, que é um recurso bem bacana aí, que ele usa a sua cara para desbloquear o aparelho. Realmente é fantástico. A configuração é bem simples, você olha para a tela e vai girar a cabeça. Pronto, ele também vai funcionar no escuro e mesmo que você esteja utilizando óculos ou tenha mudado o corte de cabelo, está utilizando mais maquiagem do que o comum, ele também vai funcionar. A Apple afirma, aliás, que nem máscaras 3D criadas lá em Hollywood serão capazes de enganar a tecnologia do Face ID, que é um recurso bem bacana, estou bem empolgado para testar, tá? só funciona no iPhone 10 e iPhone X, então a gente tem que ver como é que funcionam todos os sensores. Como eles demonstraram ali, funciona bem rápido, tá? não, tem, não tem o mesmo nível de erro aí do Touch ID, eles até falaram ali que a cada 50 mil pessoas, com as 50 mil tentativas, o Touch ID falhava uma vez. Esse aqui, o Face ID, a cada 1 um milhão de tentativas, ele falha uma vez. Ou seja, a gente tem que testar principalmente em baixa luz, ou se você está utilizando boné, esse tipo de coisa a gente vai testar e vai fazer os vídeos para vocês. Beleza? Como eu havia falado, ele parece bastante ali com o leitor de íris da Samsung, só que ele é um pouco melhorado, vamos ver realmente se funciona isso daí, né? Esse recurso do Face ID também será disponibilizado para aplicações, principalmente de banco, e você vai poder também utilizar ali para pagamentos via Apple Pay, que infelizmente ainda não está disponível no Brasil. Vamos falar um pouco aqui da câmera. A câmera, no entanto, do iPhone X, iPhone 10, iPhone X, é aquilo lá que eu já vazei em outros vídeos aqui do canal, tá? Ela será realmente na vertical e basicamente tem as mesmas configurações da câmera do iPhone 8 Plus, tá? O modo retrato tem a mesma função ali, vai desfocar o fundo, vai deixar ele escuro, você vai poder brincar com as sombras, só que ele tem uma única diferença em relação à câmera do iPhone 8 Plus, tá, pessoal? Que, na verdade, é uma estabilização a mais, coisa que você só vai ver se você gravar um vídeo correndo ou... Enfim, eu acho que você nem vai ver, na verdade. Esse negócio de estabilização, cara, eu sempre nunca vi. Ah, mas estabilização... Eu sempre tinha a versão menor e aí eu vi os outros ficar meu Melhor ter do que não ter, né? Pra quem gosta de configuração, é uma câmera dupla que contém 12 megapixels, igual o iPhone 7 Plus, e também ele tem uma lente 1.8 e outra 2.4 de abertura, possuindo agora um flash quad LED True Tone. Faz belíssimas fotos e, como eu falei, é a mesma câmera do iPhone 8 Plus, tá? Filma ele em 4K 60 quadros por segundo e 1080p 240 quadros para a câmera lenta. Ele também possui o Wireless Charger e a Apple introduziu um novo aparelho que agora não tô lembrado, acho que é AirPower que se chama, onde você vai poder carregar tanto os seus AirPods, o seu Apple Watch e seu iPhone no wireless, ou seja, só colocou em cima, você carrega o seu iPhone, o seu Apple Watch e o seu AirPods, que são os fones de ouvido sem fio da Apple, tudo de uma vez via cabo Lightning. Aliás, essa, mante... essa mantida aí, acho que não sei se essa palavra existe, mas a Apple manter o cabo Lightning, tira, elimina todas as funcionalidades, todas as possibilidades, na verdade, de um carregamento rápido no iPhone, né? Resta saber também se você carregando mesmo os três aparelhos juntos, Apple Watch, iPhone e AirPods, ele vai carregar rápido. Então, Resta pra gente aqui que faz vídeos, que produz conteúdo pra internet testar e falar pra vocês se é rápido, se vale a pena ou não. Aproveitando pra falar de bateria, a Apple bem malandramente foi lá e falou que a bateria aí do iPhone 10, iPhone X, tem duas horas a mais de desempenho em relação ao iPhone 7. Mas calma lá, porque ela foi bem malandra. Se você não sabe, o iPhone 7 Plus tem uma bateria já bem melhor que a do iPhone 7. Tem ali pelo menos uma hora e meia, duas horas de desempenho a mais que o iPhone 7. Acontece que o iPhone X, iPhone 10 é maior até que o iPhone Plus. Ou seja, eles deveriam comparar com o iPhone 7 Plus. Eles não compararam então já digo para vocês esquecendo esse negócio de bateria, Apple tem um problema realmente com bateria, não tem o carregamento rápido porque não é USB tipo C, coisa que eu queria que fosse, mas não é. 
E é isso, então a bateria vai ser mais o mesmo, ainda não tem o cabo P2, esqueçam que o cabo de fone de ouvido não vai ter mais, vai estar tá lá incluso o adaptador para fone de ouvido, assim espero, e aguarde aí mais vídeos na mão, semana que vem mais ou menos a gente já vai estar tá com ele, né? Falando nisso, ele tem duas versões, tá? De 64GB e de 256, não tem um intermediário ali, 128, que é o que eu utilizava, então vou ter que adaptar ali para 256, fazer o quê? Esse iPhone vai custar caro pra caramba, a partir de 999 dólares, e a pré-venda ocorrerá somente dia 27 de outubro, tá? E as vendas começarão ali na primeira semana de novembro, infelizmente. Já o iPhone 8 8 Plus, a pré-venda começará no dia 15 de setembro de 2017 e você poderá já comprar ele no dia 22 de setembro, tá? Mas faça a compra pela pré-venda para não ter que ficar em fila, etc, nem ficar perguntando. Aqui no Brasil não se sabe quando vai chegar o iPhone 10, iPhone X e nem quando vai chegar o iPhone 8 e 8 Plus, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui, deixa um comentário dizendo aí o que você achou, eu realmente estou bastante decepcionado, tudo que a gente vazou aqui se concretizou, né, tanto o reconhecimento facial, também tem outras coisas ali que não, eu acho que não vale a pena serem comentadas, né, o iPhone X ele tem ali, acabei de até esquecer de falar, ele tem uma, um negócio assim, como é que eu posso dizer, exclusivo, que são os animojis que pegam o Face ID e vão criar emojis, só que ele só funciona pro iMessage, aqui no Brasil ninguém utiliza o iMessage, todo mundo utiliza o WhatsApp, e se não utiliza o WhatsApp usa Telegram, se não usa Telegram utiliza Messenger e ninguém mais utiliza o iMessage, então é um recurso mais lá pro mercado americano e para outros países, então eu deixei mais de baixo beleza? Se inscreve no meu canal deixa o seu gostei se você gostou, deixa o não gostei se você não gostou e comenta aí embaixo o que você achou, né? Fiquei bem decepcionado compartilha aí a sua opinião, vai comprar não vai comprar? Preços absurdos? Inovação zero? Pois é eu sou o Matheus Caes e vou ficando por aqui. Até mais!